Kwa kweli kwa wakenya wengi wanajua sasa hivi kwamba uh, msikiti wa riadha ambacho ni kituo cha mafunzo kimeweza uh, kuwa miongoni mwa maeneo ambayo ni ukumbusho wa kitaifa lakini ukweli wengi wata mwelekezi wangu uko faiza hajui ya saa riadha mosque kwa wapi na inafanya vitu gani ili kuweza kuelimisha tu wakenya tuweze kuzungumzia chimbuko la msikiti wa riadha na vipi ikawa ni kituo cha mafunzo kwa dini na lugha za kiarabu <coughs> kujina la Mwenyezi Mungu Mungu ya rehema mwenye kurehemu wema mabaya hapa duniani na mwenye kurehemu watupu kesho hira na shukrani zenu kwa Mwenyezi Mungu na rehema na amani zifikie bwana wetu Muhammad nitakuwa ni ajabu iwapo huyo ule mtaja na mwingine yote <laughs> haijui hajapata kusikia habari ya msikiti wa riadha lamu mm -hmm. pengine hajapata kusikia hata kuna lamu pia <laughs> Kwa sababu kituo hiki mpaka kilipotambulikana kuwa itakuwa ni turathi ya kitaifa mhm mm na serikali ya Kenya kupitia Commercial Museum ni kwamba yajulikana umri wake na utenda kazi wake leo ni miaka 130 toka msikiti wa riadha ulipobuniwa na huyo alimtaja Habib Saleh bin Ali Jamal mm -hmm. eh? kama kituo cha elimu hasa ilikuwa ni kituo cha elimu na ndani yake na elimu katika Uislamu ina matawi mengi. Mm -hmm. Elimu ya tabia, elimu ya kusaidia watu, elimu ya kujitumikia mtu, elimu ya kujinufaisha na kadhalika. Na elimu ya kumtengeneza binadamu awe binadamu kamili. Elimu ya kufundishana namna ya kuishi. Na hii ndio uko ndio ujumbe wa kituo cha msikiti wa riadha na kituo cha elimu. Riadha cha elimu, Riadha Mosque and Islamic Center Lamu iliyobuniwa na Habib Saleh na ikaendelezwa na watoto wake wawili na leo yaendelezwa na wajukuu zake Habib Saleh wakisaidiwa na sisi vituko vyake. Naam ni kwamba uh, uh, ujio wake wa kutoka Yemen kuja Kenya alikuja kaanzisha cha kituo ambacho ni cha mafunzo nazungumza kwa uzuri zaidi. Lakini je, katika mafunzo yale ni ya uh, kila anayetizama ambaye angependa kuja lamu anaweza kujiunga na kuweza kupata mafunzo utaratibu wa kuweza kunufaika na yale mazuri yale katika msikiti wa riadha na kituo kile ni upi ndugu ya Mbubaka uh, kwanza mwanzilishi hakutoka Yemen mhm mm mababu ma, ma zake wa bele wa, labda generation nane hivi au tisa ndio walitoka Yemen wakaenda Komoro mm -hmm. yeye ni mzaliwa Komoro alikuja lamu akiwa mdogo kufuata elimu na elimu ilikuwa iko lamu kwa mashehe na wanaviuoni lakini ilikuwa mfumo ulikuwa ukitumika ni ya mtu kuikimbilia ile elimu ya mwenyewe na ilikuwa majumbani zaidi na msikitini na viongozi wa jamii walikuwa wakiwalenga wale jamaa zao kuhakikisha kuikuza elimu huyu habib sale mwanzilisho riadha alileta mfumo mpya wa kuitoa elimu nde hata mwaka mmoja mwili kabla ya kujenga riadha alianza kusomesha kati ya mji lamu pale halafu ndio akabuni mashamba shamba akaanza kuweka humskiti wa kufundisha elimu na aliwakusudia wenyeji wote wa Lamu bila ukabila bali alianza kuwafikia uh, wenyeji wa sehemu za nde ya Lamu Tana River na polepole pole, 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 hasa wakati wa, wa, wa usaidizi wa ndugu zake na viongozi wa Lamu wengine ikawa ni kituo cha kuleta wanafunzi kutoka Afrika ya Mashariki yote na hilo ni jambo ambalo halikanushiki Uh, wanafunzi waliopitia kituo cha riadha msikiti wa riadha ndio walioeneza elimu katika Afrika ya Mashariki yote ndio walokuwa makadhi ndio walokuwa wanavyoni na leo walotokana na hao walosoma riadha ndio wanaoendeleza dini sam tofauti naam taarifa hizi za kwamba kituo hicho hivi sasa ni turathi mm. ya kitaifa naam zimefungua milango gani katika maeneo alamu na nchi yetu ya Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla? Kwanza ni fahari kwetu imeupa maarufu zaidi na ni heshima kubwa sana kwa serikali kuitambua kama turathi ya kitaifa. Kutambulikana kwamba kituo chenyewe taasisi yenyewe ni turathi ya kitaifa hiyo ni heshima kubwa sana. Sasa yazidi kuupa umaarufu. Watu kukujua kwamba alamu uh, ambayo tayari ni heritage site mm -hmm. uh, ya ulimwengu ni World Heritage Site ikiwa moja katika a uh, za kitaifa ni msikiti wa riadha basi hiyo yaipa umaarufu zaidi na msikiti ukipata umaarufu kituo kipata umaarufu 
ndio elimu na utendakazi wa hiriadha umepata umaarufu zaidi. Sasa upata maarufu umekuwa na changamoto ambazo tunazungumza licha ya taarifa hizi njema ambazo zimeweza kuja kuna changamoto kama vile za vijana kuweza kukumbatia masuala ya itikadi kale. Mm. Kumekuwa na changamoto kama za watu kuweza kujihusisha na masuala ugaidi. Kumekuwa na changamoto pia wawekezaji kuogopa kuweza kuwekeza kwa sababu ya utovu wa usalama. Hili mnali kabilia na kabila nalo vipi na mna mipango gani ya kuweza kuliboresha zaidi? Uzuri ni kwamba Silibas iliyoweka na mwenyewe mwanzilishi na ambayo mpaka sasa yaendelea ni silibas ya kumjenga mtu kitabia na kujua kwamba upole na utulivu na amani ndio msingi wa Uislamu. Kwa hivyo haikujapatikana katika historia ya waliopitia riadha mbali na kwamba hawasomee riadha haisomeshi hizo hizo itikadi kali mm -hmm. hakujapatikana hata wale waliomaliza riadha kutokana na misingi mizuri ya elimu ya faida ya amani ya utulivu walioipata kuwa watakuwa na hiyo ni itikadi kali na ndio sababu tuna uhusiano mzuri na serikali pia ndio sababu tuna uhusiano mzuri na viongozi wa pahali tofauti tofauti ambao malengo ni kuwapa elimu vijana kuliko kuatia katika misuko suko ya nyingine. Kwanza kuendelea na nakumbuka kama unapozungumza masuala ya msikiti wa riadha sifa zake moja wapo pia vile vile ni yale mashindano ya Maulidi ambayo mm. anafanywa mm. mwaka baada. Mm. Uh, na sasa hivi najua kwamba yatafana zaidi baada hizi taarifa njema ambazo zimeweza kuja za kufanya mm. uh, kituo kile kuwa kituo cha ama turathi ya kitaifa. Mm. Mna mipango gani ni kwamba sherehe hii inaanzia Nairobi kwenda kumaliziwa Lamu ama sherehe hii itakuwa vipi? Kwanza nifahamishe mm. watazamaji ya kwamba riadha haikupata umaarufu kwa ajili ya Maulidi. Mm -hmm. Maulidi amepata umaarufu kwa ajili ya riadha. Na riadha ilianza kama kituo cha elimu. Na sababu we huyo alipenda kuweka mfumo huu wa elimu kuleta riadha kumpa mwanzilisha Bibi Sale ni kwa sababu aliona ni kituo cha elimu Maulidi atasoma sawa sawa na atafanya kazi sawa sawa. Maulidi ya riadha ya Lamu tuweza kusema ni kongamano la kiulimwengu la kiulimwengu mzima kama makongamano mengine yote ambayo yanawaleta watu pamoja kujadili kuelimishana kubadilishana fikra na kuangalia namna gani wataendeleza maendeleo katika sehemu zao na Maulidi haya huleta watu kutoka sehemu mbali na kwamba kuna ile ibada ndani yake mm, lakini yawakutanisha watu kuweza kubadilishana fikra na ndio Maulidi ya riadha kuna mpaka uh, kukuzaji wa turathi wa, 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 wa utamaduni mm -hmm. wa Kiswahili na wa Kiislamu kuna uh, kukuza elimu kati wakati wa Maulidi huletwa wahadhiri kutoka mavio vikuu vya hivi na, na va, 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 hapa hapa nchini na vande kuja kuwahubiria watu juu ya mifumo ya elimu bali huo wakati unaona tukiwatembeza katika mashule tofauti tofauti ya sekondari kwenda kuwapa kufanya mihadhara juu ya kuhamasisha watoto juu ya masala ya elimu Namu. kwa hivyo Maulidi hayo ya riadha na amu huleta watu kutoka sehemu mbali mbali kwa sababu ni aina ya pekee ni Maulidi anofanya elimu na kuna mambo mengi mambo mengi na Maulidi mbali na Maulidi na ni ni shule ambayo inafanyika tarehe ngapi mara hii nitafanyika tarehe sita siku ya Alhamisi tarehe sita lakini sherehe zenyewe huanza kabla ya hapo kuna kambi ya matibabu medical camp ambayo ndio kubwa Kenya nzima haijafanyika medical camp ya siku tatu hivi sasa tayari tushasajili madaktari zaidi ya karibu 40 wa mbinu tofauti tofauti wa ujuzi tofauti tofauti wa pasuaji na kadha 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 watakao kuja kwa siku tatu kuanzia tarehe sita, saba na nane. kutoa ma, 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 kutoa matibabu ya bure mpaka operation kabisa na kupewa madawa ya bure watu inaendelea kwa muda siku tatu ni moja wapo ya nguzo ya kituo kile cha riadha na hili lina asili kwa sababu mwanzilishi wa riadha mwenye Habib Sale alikuwa ni tabibu tukisema tabibu wa kienyeji kwa ile mwangalio utaeleka ni labda ni mganga mganga ha, ha, alikuwa na ni tabibu wa, wa tibu la arabi tibu ya kiarabu ambayo ina asili yake katika kwa greek uh, uh, medicine so, kwa hivyo yeye mwenye alikuwa ni tabibu na watoto wake wawili Ahmad Badawi babu yangu mimi na Aidarus wote walikuwa ni matabibu na wazazi wetu pia ni wamedele kwa tabibu. kwa hivyo tumeona riadha iendelee kuipa tuendelee kuipa sura ya kama kituo cha matibabu kwa kufanya hii medical camp sisi siku tatu ambao ni kitu cha nufaisha watu sana sana sana. Kwa ushirikiano na madaktari wanaojitolea Kwa wakazi walamu peke yake kama mtu akisikia hivyo anaweza toka Mombasa na kuja mpaka kutoka kwale. Wakaja wakapata. Huja kutoka uh, North Eastern. Kwa sababu huja madaktari ambao hawawezi kuwapata pale pengine na hupata na manufaa, hupata na madawa ya bure. Tuseme kitu na sasa hivi tunajua kwamba kutakuwa kuna flamoja fupi tu itakuwa inafanyika Nairobi ya kuweza kushinikiza mm. mm. 
kama nitasema kwamba ni ushindi maana yote ni kwa sababu ya juhudi ya kazi nzuri kufanyika mm -hmm. uh, shuli inafanyika lini na kuweza kumalizia ndugu yangu Bakar Bali tarehe 20 Novemba tutaka kuzindua mpango mikakati strategic plan ya riadha ambayo yaangazia zile kazi zote za riadha mm -hmm. na malengo ni kwamba kutupa nafasi sisi wa kizazi cha riadha na watu pendao wanaoshirikiana na sisi kuweza kushirikiana katika kutoelekeleza hizi huduma tofauti tofauti tumetengeza strategic plan ya kitaalamu chini ya uongozi wa taalamu chini ya uongozi wa taalamu tutazindua tarehe 20 hapa museum asubuhi saa mbili hiyo itakuwa ni kitangulizi halafu halafu la rasmi yenyewe ya kusherehekea huku kwa sisi riadha ni torathi ya kitaifa mm. na vile vile uh, kuizindua hii strategic plan mpango mkakati tutafanya tarehe 6 siku ya Maulidi ile namba tarehe 6 ambayo tarehe 6 7 8 kutakuwa na matibabu ya bure ambayo atakuwa anatolewa na wabaguya wa wachaguya anayetaka kwenda kule bila shaka ataenda kupata matibabu maana ke wapo madaktari wasiopungua 40 kutoka sehemu tofauti tofauti ambao wako tayari kuweza kutoa huduma uh, ama matibabu ya bure kwa wale ambao watawaka katika eneo kama hilo lakini kitu hichi ambacho miaka 80 kwa kiza kuanzishwa na mtu ambaye alikuwa ko anania kuweza kubadilisha mfumo wa maisha ya watu tofauti tofauti hivi sasa imeweza kutambulika kama turathi ya kitaifa na serikali ya Kenya na ambapo shulio itakuwa inafanyika na rasmi kuanzia tarehe 6